ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு சுபா விளாக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம லேடிஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் பார்லருக்கு போகாமல் வீக்லேயே நம்ம எப்படி அழகாக ஒரு பிரைடல் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணி ஒரு சிம்பிள் மேக்கப் பண்ணிக்கலான்றது தான் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கூடயே நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் வீடியோவை கடைசி விருக்கும் பாருங்கள் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மேக்கப் அண்ட் ஹேர் ஸ்டைல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும்ன்றத யோசித்து அதெல்லாம் எடுத்து ஒரே இடமா வச்சுட்டோன்னா நமக்கு டென்ஷன் இல்லாமல் அந்த ஒர்க்கை செஞ்சு முடிக்கலாம் அதே நேரத்தில் நமக்கு டைமும் நல்லா சேவ் ஆகும் இந்த ஹேர் பன் நான் லாஸ்ட் இயர் என்னோட தம்பி வெட்டிங்க்காக வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருந்தேங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் என்கிட்ட என்னென்னலாம் ஆக்சசரிஸ் இருக்கோ அதை வச்சு நான் செஞ்சு காட்டுறேன் இந்த பன் பின்னாடியே பார்த்திங்கன்னா நெட் இருக்கும் பின்னாடி எலாஸ்டிக்கும் இருக்கும் ஸோ சின்ன கொண்டை போட்டு அந்த கொண்டை மேலே இந்த பன்னை வச்சுட்டு அந்த எலாஸ்டிக் வச்சு டைட்டன் பண்ணிவிட்டால் நல்லா ஃபேர்மாக ஸ்டே ஆகும் மேலே ஒரு ஹேர் பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் என்னென்ன எல்லாம் ஜுவல்லரிஸ் ஆக்சசரிஸ் நான் மேட்ச் பண்ண போகிறேனோ அதை எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சிட்டேன் தேவையான சீப்பு ஒன்று வந்து திக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து டெயில் கோமும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கோம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மிட்டு மிஷிக்கா ரெண்டு பேருக்குமே நான் சின்ன வயசுலேயே ரெண்டு ஜவுரி ஜடை வாங்கி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேங்க ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒயிட் ஸ்டோன்ஸில் இருக்கும் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ரெட்டு ஒயிட் அண்ட் க்ரீன் ஸ்டோன்ஸ் மிக்ஸ்டாக இருக்கும் மேலேயும் சரி கீழே இருக்கிற குஞ்சலமும் சரி அதே மாதிரி தான் வரும் ஃபுல் ஒயிட் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் இன்னொன்று க்ரீன் ரெட் அண்ட் ஒயிட் ஸ்டோன்ஸ் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி தேவையான மே மேக்கப் பொருளும் எடுத்து வச்சுட்டேங்க இன்றைக்கி மேக்கப்பில் நான் நிறைய பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலைங்க பேசிக்காக ஃபியூ திங்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் போட்டுக்கிட்டே வரும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்ற டீட்டெயில்ஸும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் மிட்டு மிஷ்கா ரெண்டு பேருமே பரதநாட்டியம் டான்ஸ் ஆடுறதுனால எவ்ரி இயர் அவங்களுக்கு மேக்கப் பண்ணி நான் பழகிட்டேங்க மேக்கப் பண்ணுறது இது மாதிரி ஒரு பவுச் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுலேயே வந்து எனக்கு தேவையான ஹேர் பென்ஸ் சேஃப்டி பென்ஸ் கயிறு நூல் ஸோ லாஸ்ட் மினிட்டில் அவசர அவசரமாக என்னென்ன தேவைப்படுமோ எல்லாத்தையுமே இந்த பவுச்சில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஃபேஸ் மேக்கப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேங்க மேக்கப்புக்கு முன்னாடி இப்படி தான் இருக்கா மேக்கப் போட்டதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு இது மாதிரி இருக்கா ஃபேஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் இன்றைக்கி ப்ரைமர் டோனர் எதுவும் யூஸ் பண்ணலை என்னோடய மாய்ச்சரைசர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓலே க்ரீம் டெய்லி எல்லாம் நான் க்ரீம் போட மாட்டேன் இன்றைக்கி மேக்கப் காட்டுறேன்றதுக்காக இன்றைக்கி மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம மேக்கப் போடுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஐஸ் வாட்டரில் இல்லைனா ஐஸ் க்யூப்ஸ் வச்சு ரப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மேக்கப் செய்ய ஆரம்பித்தோன்னா அந்த மேக்கப் லாங் ஹவர்ஸ்க்கு ஸ்டே ஆகும் ஃபேஸும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதே மாதிரி மேக்கப் பண்ணும்போது பேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நம்ம காது கழுத்து எல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா இடமும் காது கழுத்தும் கவர் பண்ணி க்ரீம் போட்டு பவுடர் போட்டுடணும் இன்றைக்கி நான் லேக்மி நைன் டு ஃபைவ் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க இது வந்து மூஸ் ஃபவுண்டேஷன் இது ஸ்டிக்கோ இல்லை லிக்விட் ஃபவுண்டேஷனோ இல்லை இது நல்ல ஒரு பவுடரி க்ரீம் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ட்ரை ஸ்கின்னுக்கு இன்னும் ட்ரையாக இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக மாய்ச்சரைசர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்கின்னோட நல்லா பிளெண்ட் ஆகிடுங்க நீங்கள் நம்பி ஒரு ஃபவுண்டேஷனுக்கு போகணும் அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்கின் கலர்ஸ்க்குமே மேட்ச் ஆகிடும் எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கின் டோன்ஸ் தான் ஆனால் இதை யூஸ் பண்ணும்போதே எங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லா செட் ஆகிடுச்சு இதை போட்டாலுமே நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கொடுக்கும் ஃப்ரெஷ் லுக்கு கொடுக்கும் ப்ரைட்டாக தெரியும் நல்ல ஒரு ஃப்ராக்னன்ஸும் இருக்குது இதில் ஸோ டெய்லி யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல எப்பயோ ஒரு வாட்டி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு நிறைய ஷேட்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோன்னா அது கண்டிப்பாக எக்ஸ்பயர் ஆகிடும் டேட்டு அதனால் நான் ஒன்றே ஒன்று தான் வெ வச்சுருக்கேன் அதை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் எல்லாருக்குமே எங்கள் ஃபேமிலியில் ஸ்கின் டோன்ஸ் எல்லாருக்குமே அது செட் ஆகுதுங்க இதுவும் நான் ஆன்லைனில் தான் வாங்கினேன் அமேஸானில் பேஜ் வெண்ணிலா ஜீரோ டூன்னு நினைக்கிறேன் ஷேடு நான் வந்து இதை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இதோட லிங்க் ஷேர்
ஸோ இது லூஸ் பவுடர் வச்சு அந்த மேக்கப்பை செட் பண்ணிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் பவுடர் போட்ட உடனே ஃபேஸ் வந்து நல்லா பிரைட் லுக் வந்துருச்சு இல்லையா இது வந்து நான் ரொம்ப நார்மலான மேக்கப் தாங்க காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பிரைடு இல்லை உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்னா கண்டிப்பாக டோனர் அண்ட் ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதே மெத்தடு யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவியாக போட்டுக்கலாம் ஏன்னா த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் நீங்கள் நிற்கணும் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கணும்னும் போது அது ஸ்டே ஆகணும் இல்லையா அதனால் இன்னும் ஒரு லேயர் இதே மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக போட்டுக்கலாம் இது வந்து நார்மலான மேக்கப் காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஐப்ரோஸ் டச் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து என்கிட்ட இருக்கிற ஐஷா ஐஷாடோ பேலட் வச்சு அவளுக்கு என்ன மேட்ச் ஆகுமோ அந்த கலர் இது வந்து கோல்டன் அண்ட் மெரூன் வந்து யூஸ்வலாகவே நம்ம எந்த கலர் ட்ரெஸ் போட்டாலும் நேச்சுரல் லுக் கொடுக்கும் நல்லா பிளெண்ட் ஆகும் ஃபேஸ்க்கு கலருக்கு ஸோ நான் இதை யூஸ் பண்ணி அவளுக்கு ஐ ஷேடோ கொடுத்துட்றேன் ஐ ஷேடோ கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த மை வைக்கிறோம் இல்லையா ஸோ கண்ணுக்கு கீழ் பகுதியிலையும் அதை கொஞ்சம் கொடுத்துட்டோன்னா அந்த மெரூன் கோல்டன் பிங்க் கலர் இது மாதிரி கலர்ஸ் வந்து கண்ணுக்கு கீழேயும் கொடுத்தோன்னா நல்லா பிங்கிஷாக இருக்குங்க கண் ஸோ உங்களுக்கு சப்போஸ் இப்போ டார்க் சர்க்கிள்ஸ் இருந்தது ஐ பேக்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த டிப் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா ஒர்க் ஆகும் கலர் பாருங்கள் இப்போ கண் ஃபுல்லாகவுமே ஒரு பிங்கிஷ் கலரில் இருக்கும் காஜல் அப்ளை பண்ணிடுறேன் இன்றைக்கி நான் ஐ லைனர் யூஸ் பண்ணலைங்க யூஸ்வலாக டான்ஸ்க்குன்னும்போது ரொம்ப டார்க்காக ஹெவியாக போடுவேன் விங்ஸ் எல்லாம் வச்சு இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு காஜல் மட்டும் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் பாருங்கள் காஜல் ஹெவியாக வச்சுருப்பேன் இன்றைக்கி வந்து நான் சிம்பிளாக தான் வைக்கிறேன் மேலே ஐ லைனர் எதுவும் யூஸ் பண்ணலை அடுத்து ஒரு லிப்ஸ்டிக் வச்சுருங்க இது இன்றைக்கி வந்து நான் ரெட் கலர் லிப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து ஒரு சின்ன டிப்பு எப்படி நம்ம பேசிக்கான ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சு நல்லா ஃபேஸை க்ளோயிங்காக காட்டலாம் அப்படின்ட்டு இது என்னோடய ஐ ஷேடோ பேலட் தான் இப்போ நம்ம ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ணோன்னா ஃபேஸ் நல்லா க்ளோயிங்காக இருக்கும் தனியாகவே ஹைலைட்டர்னு கிடைக்குது ஸோ நோஸோட டிப்பில் லிப்ஸுக்கு மேலே அப்புறம் ஐப்ரோஸ் கீழே இதெல்லாம் வந்து நம்ம இதை லைட்டாக ஹைலைட்டர் எடுத்து லைட்டாக அப்ளை பண்ணும்போது ஃபேஸ் வந்து ஹைலைட்டடாக தெரியும் ஷார்ப்பாக தெரியும் இப்போ மூக்கு வந்து கொஞ்சம் குண்டாக இருக்குன்னா அதை நல்லா ஷார்ப்பாக காட்டலாம் ஸோ நம்ம இது மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஹைலைட்டடாக தெரியும் கடைசியாக ப்ளஷ் போட்டு மேக்கப்பை நான் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன் பொட்டு மாத்திரம் வச்சிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நிறைய பிராண்டில் இருக்குது ஹைலைட்டர் அண்ட் ப்ளஷ் எல்லாம் ஸோ நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எதுவும் காட்டலை பேசிக்காக மேக்கப் மட்டும்தான் காட்டிகிட்ருக்கேன் இதுலேயும் கொஞ்சம் டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் மேக்கப் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஆக்சசரிஸ் போட்டுடுறேன் ஏன்னா அப்புறம் தலை வாரினதுக்கப்புறம் என்னால் செயின் எல்லாம் போட முடியாது இது ஃபுல் செட்டாக இருக்குன்னாவே இந்த ஆக்சசரிஸ் யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் போட்டு விட்டுடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபேஸ் மேக்கப் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் ஃபேஸ் மேக்கப் முடிஞ்சதும் இப்படி தான் இருக்கா அடுத்து நான் ஹேர் ஸ்டைல் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேங்க இந்த ஹேர் ஸ்டைலுக்கு நான் சென்டர் பார்ட்டிஷன் எடுத்திருக்கேன் நடு வகுடு எடுத்து நெத்திச்சுட்டி வச்சு நமக்கு தேவையான லென்த்து பார்த்துட்டு ஹேர் கிளிப் வச்சு டைட்டாக செக்யூர் பண்ணிடுறேன் டிக்டாக் கிளிப்ஸ் யூஸ் பண்ணி கூட டைட்டாக செக்யூர் பண்ணிடலாம் இதை புஃபை எடுக்காமல் ரெண்டு பக்கமும் பின்னி கூட இந்த ஹேர் ஸ்டைலில் பண்ணலாம் இன்றைக்கி ஆனால் நான் புஃபை எடுத்து அந்த நெத்திச்சுட்டியை எப்படி மறைச்சி ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணலான்றது காட்டியிருக்கேன் இது முன்னால் அவள் தலை குளித்தது நெக்ஸ்ட் டே வந்து லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறேன் அதனால் நமக்கு வந்து ஹேர் ஸ்ப்ரே போட தேவையில்லை முடி பறக்காது இங்கே பாருங்கள் இது தான் நான் யூஸ் பண்ண ஹேர் பீஸ் பம்பிட் இது நல்லா ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஹேரில் ஸ்டே ஆகும்போது ப்ளஸ் இதில் முள்ளு முள்ளாக இருக்கிறதுனால முடி நல்லா இதோட ஸ்டிக் ஆகிடும் ஒரே இடமா இருக்கும் அசையாம எடுக்கிறதும் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துடலாங்க இதை யூஸ் பண்ணும்போது ஹேர் நல்லா வால்யூம் இருக்கிற மாதிரி அந்த பொஃப் பெருசாக தெரியும் இதை நான் நடுவில் வச்சுட்டு சிக்கு எதுவுமே இல்லாமல் க்ளீனாக வாரி பின்னாடி டிக்டாக் கிளிப்ஸ் வச்சு செக்யூர் பண்ணிடுறேன் இதனால் இப்போ நம்ம நெத்திச்சுட்டிக்கு யூஸ் பண்ண கிளிப்ஸ் எதுவும் தெரியாதுங்க மறைஞ்சிடும் இந்த பம்பிட் இப்போ எல்லா ஃபேன்சி ஸ்டோர்ஸ்லேயும் நிறைய மாடல்ஸில் கிடைக்குது அமேசான்லேயும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸில் கிடைக்குது 
இங்கே பாருங்கள் நான் இதோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் தேவைப்பட்டுதுன்னா நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இது மாதிரி பம்பெட் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த புஃப்க்கு பேக் கோம் பண்ண தேவையில்லை டைம் ஆனாலும் அந்த புஃப் வந்து நல்லா ஸ்டே ஆகும் அடுத்து ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற முடியும் சேர்த்து கிளிப் பண்ணிட்டேங்க இப்போ பேக் சைடில் சைடில் இருந்து வியூ இப்படி தான் இருக்குது இது மாதிரி டிக்டாக் கிளிப்ஸ் வச்சியும் நம்ம செக்யூர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கழுண்டு வரவே கூடாது நடுவில் லூஸ் ஆகக்கூடாது ஏன்னா ஃபங்க்ஷனோட ஹாஃப் வேல இருக்கும்போது சுத்தமாக ஹேர் ஸ்டைல் லூஸ் ஆகாமல் நல்லா ஸ்டே ஆகணும்னா இது மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் வச்சியும் டை பண்ணிக்கலாம் இதை இப்படியே ஃப்ரீ ஹேர் விட்டாலும் குழந்தைங்க அழகாக இருப்பாங்க இதை சிம்பிள் ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் மிட்டு மிஷ்காவோட பர்த்டே கூட இது மாதிரி தான் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணியிருந்தேன் பாருங்கள் நான் ஹேர் ஸ்டைலில் என்னென்ன வேரியேஷன் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டிகிட்ருக்கேங்க இதையே விட ஜடையாக பின்னி இது மாதிரி கீழே குஞ்சலம் வச்சு ஜவுரி முடி வச்சு ஃப்ளவர்ஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் பிரைடல் ஹேர் ஸ்டைல்னு சொல்லி ஏன் என் சின்ன பொண்ணை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க இப்போ எனக்கே செஞ்சு காட்டிக்கணும்னா அது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் வேறு யாரும் இல்லை இல்லையா அதனால் என் பொண்ணுக்கு கொஞ்சம் முடி நீட்டாக இருக்கிறதுனால அதுவும் மிஷிக்காக வந்து இவ்வளோ பொறுமையாக காட்ட மாட்டா மிட்டுனா பொறு பொறுமையாக காட்டுவா அதனால் சரி லாக்டவுனில் அவங்களும் இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்காங்க ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா பிஸி ஆகிடுவாங்க இல்லையா அதனால் இப்போ இவங்களுக்கு செஞ்சு காட்டினங்க ஷார்ட் ஹேராக இருந்ததுன்னா நம்ம ஒரே கொண்டையாக போட்டு அந்த பன்னு வச்சா சரியாக போயிடும் இவளுக்கு கொஞ்சம் முடி லாங்காக இருக்கிறதுனால அதை நான் பன் பண்ணி சுற்றி விட்டேன்னா பெரிய பன்னாக வருது அது மேலே என்னால் அந்த பன்னை வச்சு கவர் பண்ண முடியல ஸோ நான் இதை மூணு பார்ட்டாக எடுத்து நடுவில் ஒரு சின்ன கொண்டை போட்டு அது மேலே இந்த பன்னை வச்சு அந்த நெட்டு வச்சு கவர் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் அந்த எலாஸ்டிக் வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி சுத்தின ஒன்று நல்லா டைட்டாக செட் ஆகிடுச்சு இந்த பன்னு நான் அகர்வால் ஃபேன்சி ஸ்டோர்ஸ் சவுகார் பெட்டில் லாஸ்ட் இயர் வாங்கினேங்க இது ஸ்பான்சர் வீடியோ கிடையாது நான் எந்த கடையிலேருந்து வாங்கினேனோ அந்த கடை பேரை மட்டும்தான் சொல்கிறேன் ஆனால் எல்லா ஃபேன்சி ஸ்டோர்ஸ்லேயுமே இது மாதிரி ஆக்சசரிஸ் ஹேர் ஆக்சசரிஸ் கிடைக்கும் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அந்த நெட்டை வச்சு கவர் பண்ணி அந்த எலாஸ்டிக் வச்சு சுற்றி விட்டோடனே டைட்டாக தான் இருந்தது இருந்தாலும் நம்ம செக்யூர் பண்ணுறதுக்காக யூ பென்ஸ் கொண்ட பின்னு வச்சு நல்லா டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பக்கம் இருந்த பின்னலை நான் இது மாதிரி சுற்றி விட்டுட்டேன் அதுவும் ஒரு டிசைனாக இருந்துச்சு இந்த பன் வந்து ஹேர் பன் நான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்கினேங்க லாஸ்ட் இயர் இப்போ அடல்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டோம்னு வைங்களேன் இந்த ஹேர் ஸ்டைல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த பன்னை இதே மாதிரி விட்டுடலாம் அந்த ரப்பர் பேண்டு இருக்கிற இடத்துல மாத்திரம் சின்ன கிளிப்பு இல்லைனா ஒரு ஹேர் பீஸ் வச்சு இந்த ஹேர் ஸ்டைலில் ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படியே விட்டால் கூட அடல்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் டீப் நெக் ப்ளவுஸ் நல்லா டிசைன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி ப்ளவுஸை இது மாதிரி ஒரு ரிசப்ஷன் இல்லைனா ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம போட்டுக்கிட்டோன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த ஜட ரெண்டு பக்கம் சுற்றி விட்டதுக்கு நான் எக்ஸ்ட்ரா பென்ஸ் வச்சு கிளிப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அவளுக்கு நான் வளையல் போட்டு விட்டுடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மேக்கப் எப்படி இருந்ததுன்றது கமெண்ட்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஹேர் ஸ்டைல் இந்த மேக்கப் பிடிச்சிருக்கா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கான்றதையும் எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் படிக்கும்போது இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஜடையை சுற்றி விட்டது பின்னல் அதுவே ஒரு நல்ல டிசைனாக தான் இருக்குது அந்த ரப்பர் பேண்ட் மேலே ஒரு குட்டி கிளிப்பு இல்லை ஹேர் ஆக்சசரி வச்சாலுமே அழகாக இருக்கும் இருந்தாலும் இப்போ ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு தான் இல்லை நீங்கள் தான் ப்ரைடு அப்படின்னு இன்னும் ஒரு கிராண்ட் லுக் கொடுக்கறதுக்காக இது மாதிரி ஒரு ஹேர் பீஸ் வாங்கி அது மேல வைக்கும் போது நல்ல கிராண்ட் லுக்கா இருக்கும் சோ இதுவும் ஒரு வேரியேஷன்ங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ரப்பர் பேண்ட் போட்ட இடம் எல்லாம் மறைஞ்சிருச்சு ஒரு கிளீனா இருக்கும் ஹேர் ஸ்டைல் இதுக்கு கீழே நான் ஒரு ஜவுரி முடி வைக்க போகிறேன் இது வந்து எவ்ரி இயர் அவங்க பரதநாட்டியமுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து லென்த்து பார்த்திங்கன்னா அடல்ட்டோட சைஸில் இருக்கும் அதனால் நான் மடித்து அவங்களோட லென்த்துக்கு மடித்து கட்டி வச்சுருக்கேன் அதுலேயே கயிறெல்லாம் போட்டு ரெடியாக கட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த கயிறு எடுத்து அப்படியே ஃபுல் கொண்டையில
ஜட அழகா செட் ஆயிடும் ஃப்ரெஷ்ஷான ஃப்ளவர்ஸ் நம்ம வைக்கும் போது அது சீக்கிரமாவே வாடி போயிடும் இப்போ த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்னா நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் முன்னாடியே ரெடி ஆகணும் ஸோ இவ்வளோ நேரத்துக்கு ஃப்ரெஷ் ஃப்ளவர்ஸ் கண்டிப்பாக வாடிடும் அதனால் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது பெட்டருங்க ஃபைனல் லுக் இப்படி தான் இருக்குது நம்மளே ஓனாக இது மாதிரி ஹேர் ஆக்சசரிஸ் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் வரும்போது மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க எஸ்பெஷலி அப்ராடில் இருக்கிறவங்க இது மாதிரி பொன் குழந்தைங்க வச்சுருக்காங்கன்னா ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம் விசேஷம்னா நம்ம இது மாதிரி வாங்கி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா லாஸ்ட் மினிட்டில் நம்ம வந்து டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் ஸோ இப்போ வந்து கம்மல் மாட்டில் எல்லாமே செட்டாக போட்டு விட்டுட்டேன் அந்த கொண்டைக்கு கீழே வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஹேர் பீஸ் கடைசியாக வச்சு விட்டேங்க ஆனால் அது காட்டுறதுக்குள்ளே அவள் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டா அதனால் சரி நானும் கம்பல் பண்ணலை ஃபோட்டோ மாத்திரம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கீழே வச்சதுக்கு அப்புறமா பாருங்கள் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு கீழே வைக்காமல் இருந்தப்போ இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்தது இந்த கீழே வச்ச உடனே நல்லா ஃபினிஷ்டு லுக் நல்லா இருந்ததுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இதெல்லாம் வந்து நான் அடிக்கடி என் பசங்களுக்கு அப்பப்போ போட்ட ஹேர் ஸ்டைல்ஸோட ஃபோட்டோஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு பார்க்க பிடிக்கும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ட்ராப்ஷன் கொடுத்துடுங்க பரதநாட்டிய ஹேர் ஸ்டைல் அண்ட் மேக்கப்போட அடுத்து வர வீடியோஸில் நான் அப்லோட் பண்ணுறதா இருக்கேங்க இதுவரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லாருக்கும் நன்றி மீண்டும் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸில் வந்து சந்திக்கிறேன் அன்சில் தன் டேக் கேர் அண்ட் பாய் தேங்க்ஸ் 